안녕하세요 허팝입니다 오늘은 허팝이 외장 배터리를 4개나 가지고 왔는데요 여기 보면 제일 작은 사이즈 그 다음 그리고 제일 큰 사이즈가 있어요 보통 여기에 케이블을 꽂고 자, 어, 핸드폰이나 아니면 카메라 아니면 여러분들 기계에 연결을 해가지고 충전을 하잖아요 근데 여기 있는 이 외장 배터리로 이걸 충전하고 이걸로 이걸 충전하고 이걸로 이걸 충전하고 이걸로 이걸 충전하면 무한 동력이 만들어지지 않을까요? 계속해서 전기가 여기서 일로 왔다가 일로 왔다가 일로 왔다가 일로 왔다가 계속해서 왔다 갔다 하면서 끊임없이 에너지를 만들어낼 것 같은데 아닌가? 아닌가? 그래서 오늘은 허팝이 여기 있는 외장 배터리를 모두 연결해서 서로가 서로를 충전시키기 해보도록 하겠습니다. 과연 모든 외장 배터리가 충전이 될지 안 될지 지켜봐 주시기 바랍니다. 자 먼저 케이블을 다 꼽을게요. 자 이렇게 꼽고 자 이렇게 다 꼽았는데요. 여기 이걸로 어, 이거를 충전시키고 자 이렇게 이걸로 이걸 충전시키고 자 이걸로는 이거를 충전하고 그리고 이걸로는 제일 큰 외장 배터리를 충전하고 그리고 이걸로는 제일 작은 외장 배터리를 충전할 거예요 과연 충전이 되는지도 한번 확인해 볼게요 불이 계속 깜빡깜빡 해야지 충전이 되고 있다는 건데 자 한번 확인해 볼게요 자. 지금 외장 배터리끼리 충전이 시작되었습니다 깜빡깜빡한 거 보이시죠? 어? 지금 이거는 계속해서 충전이 되고 있어요 깜빡깜빡 하는데 나머지 것들은 충전이 안 되고 있어요 뭐지? 자 그러면 이걸 한번 뽑아 볼게요 오? 이 외장 배터리 충전하는 걸 멈추니까 나머지 세 개는 다시 충전이 시작되었어요 뭔가 전압상에 문제가 있나 봐요 네 그러면 허팝이 이번에는 큰 외장 배터리를 다 빼고요 여기 똑같이 생긴 외장 배터리 두 개가 있는데요 여기 보면은 충전된 양도 비슷해요 자 이걸로 서로가 서로를 충전시키기 시작하도록 하겠습니다 자 이렇게 케이블을 꽂고 여기도 케이블을 꽂으면 과연 오 지금 두개다 불이 깜빡깜빡 하는데요 어? 뭐지? 왼쪽에 있는 거는 네, 불이 깜빡깜빡 하지 않습니다. 지금 오른쪽 외장 배터리만 충전이 되어지고 있는데요. 어, 왜 이렇지? 아마도 서로가 서로를 충전시키다 보면 음, 가부하가 걸릴 수도 있고 약간 어, 전류상의 문제가 생길 수 있기 때문에 네, 그렇게 안 되게 만들어 놓은 것 같아요. 근데 이렇게 케이블 선을 하나만 뽑으면 으악, 맞아라 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 됐다 이렇게 뽑으면 지금 하나가 충전이 되어지고 있어요 이걸로 봐서 어, 외장 배터리가 충전이 되면서 충전을 시키는 게 가능한 것 같아요 다만 네, 이렇게 똑같은 외장 배터리 여러 개를 서로가 서로를 다다다다다다다다 해가지고 무한 동력을 만들면 그거는 안 되게끔 네, 이렇게 만들어져 있는 것 같아요 그렇다면 여기 있는 외장 배터리로 이 외장 배터리를 충전하는 게 가능한지 한번 해볼게요. 그러면 이것도 하나의 무한 동력이 되는 거 아니에요? 자 이렇게 해서 그냥 꼽으면 되는데 자 꼽아볼게요. 과연 불이 들어오나 안 들어오나? 오! 오! 불 들어온다! 가 아니네. 외장 배터리 무한 동력이 되지 않아서 팝이 지금 인터넷 검색을 하고 왔는데요. 어, 옛날 외장 배터리 같은 경우는 이렇게 다 꼽으면 네, 다 충전이 됐대요. 서로가 서로를 다 충전시키기도 하고 또 이렇게 자기가 자기를 충전해도 충전이 되었대요. 근데 지금 여기 있는 샤오미 배터리 같은 경우는 네, 이렇게 하면 은 약간 이제 가부화가 걸릴 수도 있고 안전상의 위험이 있을 수가 있대요. 그래서 이렇게 자기가 자기를 충전하면 충전이 안 되게끔 네 모두 다 설계가 되어 있다고 해요 그래서 혹시라도 샤오미 배터리가 진품인지 가품인지 확인하는 방법이 네, 이렇게 자기가 자기를 충전하려고 케이블을 꼽았을 때 충전이 되면 
가짜 샤오미 배터리라고 해요. 네. 그리고 충전이 안 되면 진짜 샤오미 배터리라고 합니다. 오, 신기하다. 네. 진짜 안 돼요. 그래서 팝이 지금 집에 옛날에 엄청 옛날에 몇년 전에 쓰던 외장 배터리가 있거든요. 그거 지금 찾고 있는데 잠시만요. 그거는 될것 같아요. 여기 허팝이 엄청 옛날부터 쓰던 외장 배터리가 있어요. 이거는 허팝이 도대체 몇 년을 썼지? 어... 기억이 안 나요. 근데 진짜 오래 썼어요. 한 5년 쓴것 같아요. 5년은 좀 거짓말이 심한가? 한 3년? 4년? 근데 거의 5년 쓴것 같아요. 이 외장 배터리가 무한 동력으로 자기가 자기를 충전할 수 있는지 한번 해볼게요. 자, 이 불이 들어와요. 지금 불이 두개 들어오거든요. 자, 이렇게 뽑아서 자, 갑니다! 과연, 과연, 과연! 오, 안 되네. 오, 이것도 안 돼요. 네. 오, 이것도 엄청 안전상의 설계가 잘 되어 있는 건가 봐요. 자, 다시. 오, 안 된다, 안 된다. 이것도 허팝이 그 당시에 살때 제일 안전성이 뛰어난 제품을 샀었거든요. 그래서 그런지 자기 충전이 안 되게 딱 막혀 있는 것 같아요. 후, 오늘은 이렇게 허팝이 외장 배터리를 가지고 무한 동력에 도전해 보았는데요. 네, 무한 동력이 되는 외장 배터리는 안전상의 위험이 있을 수 있다고 해요. 그래서 요즘 나오는 외장 배터리는 모두 이렇게 무한 동력이 안 되게 만들어져 있다고 해요. 그래서 집에서 한번 해보시고 어, 무한 동력이 된다 이러면 어, 좀 약간의 안전상의 위험이 있을 수도 있다고 생각해야 되나? 그건 아닌 것 같아요. 맞죠? 그건 또 아닌 것 같은데 그냥 어, 좀 오래된 외장 배터리구나 이런 생각을 하시면 될것 같아요. 근데 또 이게 또 케이스 바이 케이스 아닐까요? 제 친구 샤오미 배터리 중에서 자기 충전이 되는 외장 배터리가 있었단 말이에요. 그냥 좀 봤었는데 그건 아마 짝퉁이 아닐까? 생각해 봅니다. 어쨌든 오늘은 허팝이 무한 동력에 도전해 보았는데요. 다음에는 외장 배터리가 아닌 또 다른 그 무언가로 에너지를 만드는 실험을 하도록 하겠습니다. 모두들 안녕.